Good evening, everybody. Good evening. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Good evening, teacher. How are you guys? ¿Cómo están? All good. Nice to hear that. Everybody, please help me with the camera. Thank you, guys. Okay. Welcome back, guys. Uh, we are going to have, for today's uh, uh, topic, we are going to have a pretty easy grammar point, in my point of view. And we will have a different activity, as we usually do. So I hope that that is going to be nice for you and, and make you feel good. Um, Guys, for today, just give me one second so I can share the script. Yes, perfect. So guys, yesterday we saw a little bit about vocabulary regarding places and things. We had the role play and we have that activities, right? So for today, we're going to have another topic that is called compound nouns. It's not a grammar tense. It's basically uh, just vocabulary in my point of view. But I will show you what are the compound nouns and also what are uh, how you can create them and we will have an activity with that okay and so chicos tenemos la pronunciation y en sí lo que es un compound noun les voy a empezar preguntando para ustedes qué es un compound noun qué es un noun vamos a comenzar con eso nombre un nombre for example Un carro. Un carro. ¿Qué más? Una persona. Una persona. De un lugar. Un Perfect. animal. Anything. Un sustantivo, chicos, es un noun, ¿ok? Cualquier cosa que se pueda nombrar es un noun. Para que sepamos ahí. Entonces, chicos, un compound noun. Es la unión de dos sustantivos individuales que al momento de unirlos forman uno nuevo con un nuevo significado. Pero que cuando los rompemos, ellos dos forman su propio sustantivo con su, propia, con su propio significado. For example, in Spanish, you have corta uñas. Corta, sabemos que es un sustantivo que funciona como si so, por sí solo. Uñas. Es un sustantivo que funciona como si solo, pero al unirlo se forma corta uñas. Es un nuevo sustantivo y significa otra cosa. ¿Se comprende? Yes. ¿Quién me puede dar otro ejemplo en español? Un portalápiz. Portalápiz. Haceme la, la ruptura, por favor, Metzaida. Como porta de que alguien podría portar, o sea, Cortar algo y lápiz es como el objeto. Uh -huh. ¿Y al juntarlos? Un por de lápiz. Good. Perfecto. Permítame, chicos. Ok. Yes, guys, pretty good. Tenemos eso, literalmente. El ejemplo que acabo de darle es Betsaida. That is, uh, that also exists in English. Eso también funciona y existe en inglés. Tenemos, chicos. Post office, gas station, rest room, coffee shop, drug store, supermarket, bookstore, department store. Vamos a hacer una activity fácil. Voy a ir mencionando algunos de ustedes y van a hacerme lo mismo que acaba de hacer Betsaida, solo que en inglés. Me la van a romper y me van a decir el meaning de cada uno por separado y qué significa juntos. ¿Se comprende? Yes. Okay, let's start with Mauricio. The first one, post office. Eh, yes. La, la, inventada, la inventada de uno o la... No, 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 digamos, post office. Le puedo dar un ejemplo, okay. Office... Sola significa oficina, right? Oficina. A place. 
post es lo, el postal. Uh-huh. Una carta o demás. Al momento de juntarlas, you make post office, que es una oficina postal. Eso es lo que me van a hacer. Ese de, ese, ese de glose, ¿me entendieron? Yes. Ahora sí. Ok, Mauricio, entonces vamos con la número dos, please. Gas station. Eh, gas station. Eh, traduction. Eh, estación de, y de gas. Al unirla, este tira la que es la. la el, sería junto a la gas station. Uh-huh, good. Let's go with. Um, Quería poner un ejemplo, este teacher. Eh, uh-huh. un, por ejemplo, sofá cama. Uh-huh, good. Eh, un ejemplo parecido que podría ser este, digamos, o sea, un sofá y, la, y se entiende que también cama. Entonces, ya uniéndolo sería sofá cama. Perfect. Amazing. Literalmente como lo dijo Mauricio, chicos. Tenemos rest room, que al momento de juntarlo es rest room, un baño, coffee shop, coffee funciona por sí solo como café, shop significa tienda, pero al momento de juntarlos, cafetería. ¿Sí? Drug store, tienda, store, drug, eh, medicamento en este caso. Al momento de juntarlos, farmacia, un sustantivo totalmente nuevo. Supermarket is the same bookstore and department store. Entonces se crean este tipo de, eh, de compound nouns. ¿Cuál es la pronunciación? A pesar de que están separados, ustedes lo van a pronunciar como una sola palabra. Entonces no hay una, una, un corte. It's the same. For example, post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket. Bookstore, department store. Va de corrido. ¿Sí? ¿Quién quiere probar diciéndomelos todos? De corrido. Who wants to try? Ok, Hazel, let's go. Ok, luego Brenda. Yo era al menos cuatro. Let's go, Hazel. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore. Supermarket, bookstore y department store. Good. Repeat after me. Restroom. Rest. Restroom. Restroom. Good. Amazing. Thank you. Uh, Brenda. Luego Betsaida y luego Mauricio. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Department store. Department store. Good, thank you. Betsaida, let's go with you. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, and department store. Thank you, amazing. Good pronunciation. Let's go with Mauricio. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drum store, supermarket, board stop, department store. Repeat after me. Restroom. Restroom. Department store. Department store. Amazing. Thank you, Mauricio. Okay. Pretty good. Thank you. Okay, chicos. Okay. Quiero saber si el tema está claro. Todos, todos estamos bien con el tema, ¿verdad? Está fácil. Ok, vamos a hacer una practice un poquito diferente a lo que usualmente hacemos. ¿Sí? Les voy a poner otra lámina y es un pequeño juego en el cual ustedes literalmente, bueno, tienen que pensar literalmente hablando. ¿Ok? Have you ever played Bambuzzle? ¿Ya han jugado Bambuzzle? ¿No? ¿Con algún teacher? Ok. Este es un juego en el que ustedes me tienen que decir acá eh, la palabra que se forma de un compound noun. Mi consejo, piénsenlo literalmente viendo la foto. No le vayan a encontrar mil explicaciones. Piénsenlo literal. Entonces, la persona que eh, vaya haciendo más puntos, le quito la tarea para mañana. ¿Ok? But I want everybody. No solo quiero a los tres de siempre participando. Quiero a todos. Si veo que son los mismos, hago que los mismos no participen y le pregunto a los que no participan. ¿Ok? Perfect. So, 
Hay un link de eso, teacher. Oh. No, lo vamos a hacer aquí. Ahorita lo vamos a hacer aquí. Tenemos todas estas para practicar. Luego vamos a hacer otra práctica, pero eso va a ser en grupos, en Kahoot. Ok. Let's go with the first one. Esta que vemos acá. ¿Quién tiene una idea de qué podría ser? Policeman. No. Which one? Policewoman or policeman? Policeman. Ok, policewoman o policeman. ¿Alguien más tiene otra idea? No. Probamos con la de Nuria. Ok. Let's see if she won or not. No. Bodyguard. Bodyguard. ¿Saben qué es un bodyguard? Vigilante, no. Un vigilante. Good. Un guardia de seguridad, como un security. So, body, acá ven la foto del body. Y guard es la persona que es el vigilante. So, se forma body, guard. ¿Ya me comprendieron cómo es la activity ahora? Yes. Vamos a pensar yes. en literal. Good. Let's go with the next one. Oops, book, book, book. Oh, my gosh. Bueno, book ya, ya vi que todo el mundo va a participar. Ok, good. Bien, Muy bookstore. Bien. Bookstore, everybody right? Yes. Let's try. Let's see. Bookstore, pretty good, guys. Woo! Next one. Butterfly. 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 Yes, good, good. Bien, bien, bien. Vamos con la siguiente. What's the world? Nemo. <laughs> Nemo? I don't know. Clownfish? Clownfish? Worldfish. Clownfish. Clownfish. Everybody says clownfish. Clownfish. Uh huh. Qué es payaso. ¿Es payaso? ¿Clawfish? ¿Todo el mundo está con clawfish? Yes. Ok, veamos qué es. Clawfish, good. Vamos bien. Está fácil, ¿verdad? Está nice. Different. Let's go with this one. Fireman. 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 Perfect. Let's go. Fireman. Good, guys. Next one. Cupcake. Cupcake. Okay, cupcake. Yes, good. Amazing. Bien, bien, bien. Next one. Cupboard. No. Which one? Cupboard. No. Cupboard. Uh huh. Cupboard. ¿Quién más? Otra idea? No. Probamos con cupboard. Cupboard. Okay. Let's try. Cupboard. Good. Pretty good, Majo. Next one. What is this? Dormant. Dormant. De acuerdo a los demás con dormant. 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 Yeah. Yes. Good. Dormant. Let's go with this. What is this? Flashlight. Flashlight. Yes. Flashlight, everybody agree? Yes. Yes. Flashlight, good. Flashlight. This one, what is it? Cable. Keyboard. 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 Okay. Yeah, it's good. Keyboard. Pretty easy. What is this? Hand paint? Face. No, what is it? Hand paint. Cane paint? ¿Qué puede ser? Face body. Ajá. Como dolor es el otro, no sé cómo que le duele. Se ve. Ajá. No. Do you say vergueado? <laughs> Tired. Es dolor de cabeza, pero no acuerdo la traducción. Herek es dolor de cabeza, Herek. O face pain. Face pain. Ok, veamos qué es. Headache. Good. Who said headache? ¿Quién se lo creó dolor de cabeza? Headache. ¿Mauricio? 
Yes, good. What is this? Um, uh, cold hair. Hair. No. La otra. Sí. Está cerca. Hair scissors. Hair scissors? No, no hay ningún sustantivo que sea hair scissors. Eh. Majo la dijo, pero al revés. Pues, Hair, haircut. <laughs> haircut. Good. Haircut. Haircut. Good. What is this? Headphone. Headphone? Smartphone. Okay, veamos. Is headphone or smartphone? Smartphone. Headphones. Headphone. Good. What is this? Pancake. Pancake? Pancake. Yes. yes. Okay, let's see. Pancake. Ooh, good. Creative. What is this? Titanic. Titanic? Yes. Everybody agree with Titanic? Yes. Vamos con Titanic? Okay. No. Shipwreck. Shipwreck. Not Titanic, sorry. Okay, what is this? Um. Oh, I already know it. Flow. Um, uh, how do you Wave? Floor wave or wave floor. Wave floor. Who else has another idea? Wave floor. Wave floor, probamos con wave floor o si a alguien se le ocurre otra cosa. No? Ok, probemos con wave. En realidad yo creo que es sea floor. Sea es el mar. Sí. Ah, entonces eso fue para me tradujo más. Ah, no, porque me dijiste hola. Hola es wave. Ese es el sí. Ok, what is this, guys? Tan costly. Algo así. Ajá. ¿Cuál es la palabra? Eh, Castillo de Arena. Sea Castle. Sea Castle. Sand Castle, sorry. Ya lo pronuncié mal. Sand Castle. Mm -hmm. Now, what is this? ¿Cómo se dice ese animal? I, I don't even remember. <laughs> no, I don't Sea Gold. Sea Gold. Sea Gold. Okay, Seagull. let's see. Seagull. Ooh, good. I didn't re I didn't know how to say it. Yo no me acordaba cómo se decía. <laughs> okay, good. What is this? Sun focus. Sunlight. 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 Good. What is this? <laughs> Water. 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 Down. No. Es una acción. Up. Waterfall. Waterfall. Good. Waterfall. ¿Qué significa? Waterfall es una... Eh, waterfall es una cascada. Ah, ok. Gracias. But fall es la caída, ¿verdad? Yes. Pez espada, dicho. Pez espada. <laughs> Uh, Ajá, yeah. Fish, yeah. No, oh, this one. Uh, y espada se dice. Ay, se me olvidó. Uh -huh. Freddy? It's Swarfish. It's Swarfish. 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 Good. Good, guys. And let's go with the last one. What is this? Wallpaper. 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 Probamos con wallpaper, yes? Yes. Good. Ok, chicos. Super nice. Good. Les voy a mandar el link al terminar la clase para que sigan practicando, ok? okay How you bonito. felt? ¿Cómo sintieron? Qué bonito. Bonito. <laughs> nice? Nice. Nice? Different, right? Very, very good. Yes. So, I will go over the next topic if there is no questions. No questions? 
¿No hay, ¿No hay preguntas? Ok. Voy a pasar al siguiente tema porque ayer vimos todo el vocabulario. Entonces, eh, bueno, no vimos todo, pero vimos parte de... Voy a pasar las prepositions of place, preposiciones de lugar. Por favor, aquí chicos, pay attention. Hay una que otra que tal vez no se van a acordar, but most of them you will remember it. Oh my gosh, se ve súper lejos, pero mi también. Ok, aquí está. Bien. Guys, cuando ustedes están dando una direction, ok, when you're giving a direction, you have to say where are the things. Díganme cómo ubican a alguien en el buen salvadoreño. ¿Qué frases utilizan en el buen salvadoreño? ¿Quién me dice? Camina dos cuadras hacia arriba, las tiras a la derecha. Ajá, ¿qué más? Eh, a la par del árbol grande ahí. Por la tiendita de la niña Mari, right? Atrás de la tienda, enfrente de un perro. Deja el perro echado y doblas a la esquina. Good, yes. So, en Estados Unidos, or Gringolandia, they also do those things, right? Okay, you have to cross two blocks and later cross over the right and later go and go over the corner and blah, 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 right? So, they have the prepositions of place, las preposiciones del lugar. Tenemos five prepositions. On. On en el lugar. Está en ese lugar. It's on the Fifth Avenue. Está en la quinta avenida. On the Fifth Avenue. Luego tenemos on the corner of. Quiero que se fijen dónde está la, la flechita, guys, please. On the corner of. Es, en la es, esquina. En la es. mera esquina de. Uh, McDonald's is on the corner of la Jerusalén, por decir algo así. <laughs> right? ¿Sí? Luego tenemos across from. Across from, cruzando. Cruzándonos, for example, across the, across la ceiba de Guadalupe, you can see uh, Emiliani School. Cruzando la ceiba de Guadalupe, está el colegio Emiliani. ¿Se comprende? Across. Later you have next to. Next to, a la par. Next to Mariona or, I don't know, a uh, supermarket. There is a supermarket, right? A la par de. Y luego tenemos between, en medio de. There is, uh, there is, no. ¿Qué, ¿Qué dijo que era next to? Perdón. Next to, a la par de. O pegado a. Bueno, buen salvadoreño. Later you have, as I was saying, ¿Cómo? Between es en medio de un en lugar. En medio de. Sí, for example, there is a, a store that is called eh, Tiendita de la Niña Olguita between my house and the park, right? Así ustedes se ubican porque de hecho nosotros ubicamos así en el buen salvadoreño, right? So, acá tenemos seis ejemplos. Uh, voy a pedirle que me lea el número uno a Lupita, please. The department store is on May Street. Thank you. Next one, Sandra. It's on the corner of Main and First. Thank you. And First. Next one, Eric Ronaldo. It's across. From the park. Thank you. Next one, Wendy. It's next to the bank. Next one, Jenny Catalina. Thank you, Wendy. Jenny Catalina, next one. The park is between the department. Department? Sigue. Department is on the department. Thank you. Okay, guys, perfect. Is it clear? ¿Estamos bien con las prepositions? ¿Sí? Okay. Estas son preposiciones para ubicar. ¿Y cómo podemos decir algunos ejemplos? 
viendo este mapa, ¿verdad? Yo no voy a usar este mapa. I never use this, you know. Siempre yo le doy otro tipo de material, right? Pero digamos, quiero ver. Oh. Okay. Acá tenemos otro example. Freddy, help me reading this example. Ese que está aquí en chiquito. The movie theaters is on the corner of the park and Main Saint and Main Street. Thank you. Ok, chicos. ¿Estamos bien con las prepositions? ¿Hay alguna pregunta? No? Ok. Para mañana, como tarea, van a llevar, yes, me tienen que ubicar 5 kilómetros antes de llegar a su casa. 5 kilómetros. ¿Cómo me puedo ir? A pie, en carro, como quieran. No me vayan a salir con la que me salió un grupo que me dijeron, el bus para enfrente de mi casa, me subo a una a 101B y me bajo enfrente de un portón blanco y ahí es. No me van a salir con eso. Salido era. Era, por eso les aviso desde ya. <risa> ok, a pie, Pero, en carro. La voy a ubicar en Uber. <risa> <risa> Tampoco en Uber. Permítanme, chicos, que estoy, estoy a medio parcial. Perdón. Ok. Me están haciendo mis parciales, sorry. Ok, guys, perfect. Entonces, para mañana, cinco kilómetros para llegar a su casa. En párrafo, en audio, como quieran. Hoy le voy a dar chance, que sea como quieran, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien. Como ya trabajamos las prepositions, les voy a hacer una activity. Que espero, sí, tenemos media hora todavía. Quiero ver si me agarro. Yeah. Tell, Tell me. me. Va a ser Tell me. Para grupo que la vamos a enviar o a usted, a su primer. A mí, es tarea, a mí, por fin. Gilma. Eh, sería como, como ubicar a alguien de 5 kilómetros para llegar acá. Sí. Así. Por ejemplo, mi casa está enfrente de un parque, mi casa está enfrente de un palo de mango. Te vas a venir por aquí, 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 vas a pasar. Un parque, vas a pasar una estación de policía, whatever. ¿Ok? Bien. Mauricio, tell me. Eh, sorry, teacher. Eh, solamente aclarando. Eh, ¿Sola de texto o imagen de croquis de ubicación? Como ustedes quieran. Hoy no les voy a molestar ah, okay. mucho porque sé que están ocupados. Si quieren no, hacer el no, dibujo. Ah, los que no quieran hacer dibujo no los hagan. Los que quieran, bienvenido sea. <ríe> bienvenido sea. Eh, si y quieren hacer dibujos. It's fine. Si quieren solo el audio, está bien. De preferencia, escríbanme. Pero igual, si quieren mandar el audio, está bien. Pero hoy no es obligatorio el audio. Pero si quieren, it's good. Griselda, tú me estabas diciendo algo. Perdón. Preguntarle que si sí vamos a enviar audio. Whatever you want. It's fine. Hoy tienen chance. ¿Está claro? Yes. Good. Bien, guys. Levánteme la mano de aquí. ¿Quién alguna vez ya ha jugado Kahoot? No, Mauricio, ok, good. Bien, como Mauricio les podrá decir, chicos, Kahoot es un juego en el que tú tienes que responder rápido. Entonces, para solo tengo cupo ahorita para que participen 10 personas, pero esas personas que participen necesito que tengan, si están en la compu, que tengan su teléfono aparte, porque tienen que ver dos pantallas. Eso es ahorita. Yes. I know. Yes. Pero, el otro, pero debo de estar desconectado. Es que ahorita, por ejemplo, me voy a desconectar de la compu y solo voy a estar conectada del teléfono. Eh, no, no, no. No se tienen que conectar del teléfono. En el teléfono van a tener para marcar. O sea, lo que pasa es que necesito que estén viendo mi pantalla porque yo les voy a estar compartiendo las preguntas y en el teléfono ustedes van a mandar la señal. Ok. ¿Okay? Entonces, las personas que pueden tener su teléfono y la compu, por favor, levanten la mano. Sele, Majo también, Petsaida, ok, lo que lo puedan hacer chicos, y me puedan hacer las dos cosas, ahorita van a ingresar, así, ah, les voy a compartir pantalla, es un juego de prepositions, pero solo lo puedo, solo lo tengo para 10 ahorita, se van a meter así, lo van a buscar en su, en su teléfono, 
como kahoot.it. Es la primera opción que les va a salir aquí. Miren. Eso lo busco en mi teléfono. Yes. En su Google, eh, en el buscador. En Google Chrome, en Internet. Entran y es kahoot.it. Les va a aparecer esto y ustedes entran. Betsaida, dime. Luego, cuando ustedes entran a kahoot.com y seleccionen la primera opción, les va a pedir un pin de juego. ¿Alguien ya está ahí adentro? Ok, avísenme cuando están adentro. José Luis, ¿ya estás adentro? Ok, ya somos así. Bien. ¿Sandra, vale, ya estás adentro? Ya, ya pongo de pin. Ok, el pin que van a usar es este. Permítanme. Se me fue la mano. Permítanme, chiquillos. It's loading. En cuanto a estado de sonido. Permítanme. Solo van a poder entrar 10, entonces van a entrar los primeros 10. Este es el pin. Coloquen el pin y luego ponen su nombre. Los primeros 10 que logren ingresar. Okay. Sigan entrando. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, seven. Solo tengo siete. Me faltan tres. ¿Nadie más va a ingresar? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Uno más. Bueno, dos más porque uno se salió. Hazel. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. Oh my gosh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Uno más, chicos. Nadie más. Okay, ahí estamos ya, creo yo. Una. Oh my gosh, ¿por qué se salen, chicos? No se salgan y se metan, please. No, es que. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, vamos a jugar con estos diez. Acá le va a tirar en mi pantalla las preguntas y ahí en su teléfono le van a salir los colores y acá van a verlo. The cat is... Algunas que no las hemos visto, pero vamos a probar. En su teléfono tienen que responder el color del otro dispositivo donde entraron. Ahí les tiene que dar la opción para darle clic. Good. The cat is under the chair. Under, abajo. Ok. Hay algunas nuevas. Perfect. El que gane aquí no hace la tarea para mañana. Si quieren, ¿verdad? Para mí me sacar. <laughs> Sorry. Ok. Mayeli va ganando. Betsaida, Wendy. Ok. Vamos bien. Let's see. Next one. The rabbit is... In. Wait, Majo. Si gana Mayeli, gano yo, porque ella fue la que entró en mi lugar. Ok. Que las dos no vamos a hacer tarea. Las dos no van a hacer tarea, dicen. Póngale okay. The rabbit is in the chair. In the hat, sorry. Good. Mayeli, still waiting. Cuidado con José Luis. Let's go with the next one. The boy is... No digan la respuesta, chicos. Wait, wait, wait. Hold on, Majo. Between. Good. The boy is between the houses. Mayeli on fire. Good. Vamos a la siguiente. The girl is standing the books.
Sí, hi. Ok, good. Behind. Behind, atrás. Esa no la teníamos. Perfect. Sorry, chicos, perdón. Estoy sigo haciendo parcial. Ok, José Luis, le hago tu a Mayeli. Ok, let's go. Next one. Vamos a la penúltima, creo. Yes. Five of six. The elephant is... In front of. Hold on, Majo, hold on. In front of, en frente de. Vamos bien. La última, José Luis, también. Y hay tres jugadores que tienen racha de tres. Good. Let's go with the last one. The rabbit is. <laughs> Good. Next two. The rabbit is next two. Let's see the winner. Jose Luis, pretty good job. Mayeli, good job. And Lupita, amazing. Thank you, guys. Pretty good. Mayeli, era más teamers. Era más teamers. Good. Jose Luis, no va a hacer tarea para mañana, si él quiere. A mí me sacó, Tiche, pues. Sí, a mí también, no se vale. Tranquilo, mañana voy a hacer otra práctica y así vamos a ir, ¿ok? Para darles chance. Ok. Bien, chicos. Ahora vamos a hacer una activity, un ejercicio. Sorry, por esta semana de, de exercises, right? Permítanme. En ese momento se los comparto. Permítanme, guys. Permítanme. No sé por qué no me carga la compu. Te eché una pregunta. Tell me. No de la clase. Eh, ¿Cómo funciona eso para ingresar los pin um, tenés que buscar el juego del tema que querés y lo inicias entonces por ejemplo buscas I don't know uh, Kahoot Famous People entonces buscas de personas famosas entonces te tiran las opciones del juego le das iniciar y le das en modo um, creo no es el modo individual creo no es el modo en equipo So, usa ese. Oh, gracias. Welcome. Bien, chicos. Le voy a poner estos 20 ejercicios. Se los voy a mandar por WhatsApp también. Pero les voy a compartir la pantalla. Permítanme. Bien. Es un PDF, guys. que tiene 20 ejercicios, en la cual van a... No, permítanme, no sé este, chicos. Ay, discúlpenme. Hoy estoy súper, súper distraída. Permítanme, chiquillos. Permítanme. Not working. Permítanme. I don't know, ¿qué tiene esto? Disculpenme, chicos. Ok, here is it. Ah, un ratito. No me voy a llamar. Bien.
permítanme. Ok. Se los mandé al WhatsApp, chicos, si lo pueden abrir, please. Yo les voy a compartir pantalla en este momento. Les va a aparecer acá un mapa, ¿ok? Se lo voy a share the screen. How do I get you? Para que nos empecemos a familiarizar. Ustedes están acá, ¿sí? Y acá están cuatro preguntas relacionadas al mapa. Cuando ustedes escriben, ta, 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 ta. Acá les está dando indicaciones. Entonces, how do I get to? Entonces, ustedes siguen esas indicaciones a ver a qué lugar lo lleva. ¿Se comprende? Yes. Ok, vamos a hacer la actividad ahorita, chicos. Tienen 10 minutos. Son cuatro ejercicios. Y Pero... quiero que capturas en el grupo de WhatsApp, please. Y en el grupo de WhatsApp les mandé el link. Si lo van a hacer desde la compu. Oh. Bien, acá les voy a poner esto, chicos. You have 10 minutes. ¿Estamos bien con la actividad, chicos? ¿No hay preguntas? Ok.
teacher en el grupo de compartirlo. Sí, pie en el grupo, please. Uh -huh. Con tu nombre completo, please. Ok, chicos, thank you. Ya vi que ahí ya terminaron, ¿verdad? Les voy a poner el último ejercicio de hoy, ¿ok? And we are going to be done. Les voy a mandar el link también. Y ahorita les comparto pantalla, chicos. Vamos a trabajar en este ejercicio, and that is going to be the last one. Please, let's go and work on this one. Here is the map, okay? So if you click on the map, you will see like the direction, okay? Por eso les mandé el link. Y acá pueden ver y acá pueden revisar sus respuestas. ¿Estamos claros con ese ejercicio? Yes? Okay, let's go. Teacher. Tell me. No encuentro esa otra actividad, perdón. En el grupo te mande el link. Ah, ok. Y también acá la estoy compartiendo. Yes. Gracias. 
me, pero yo tengo el problema, ahorita me acabo de conectar del celular y cuando yo lo abro, automáticamente Google traduce oh, okay. la página en español, entonces como que me agarra mal la respuesta. Mm, that's weird. Trata de entrar de incógnita, tal vez eso te ayuda. Ok, ahorita pruebo. Uh -huh. Okay, guys, in a minute, I'm just going to finish that, okay? Because I want to show you a video to finish, right? So, tienen dos minutitos más.
Okay, guys. Uh, everybody, please go over here. Ven, regresemos, chicos, acá. Al final de la clase me pueden mandar la activity. Les voy a compartir por último un video relacionado a dar direcciones. Okay. Quiero que por favor todos regresemos. Everybody, stop doing the activity. I'm going to show you a video, guys, and it's about giving direction. It's a conversation pretty funny, okay? So le vamos a poner atención. But I'm not... A... ¿Escuchan? ¿Sí? Yes. French film... Perfect. Pay attention. But I'm not a French film fan. Oh. Excuse me, I'm looking for the Rose Cinema. The Rose Cinema. Let's see. Uh, that's on the corner of Market Street and Park Street. Or is it Third and Grand? No, I think it's on Market between First and Second Avenue. Okay, uh, so, go around the corner, walk three blocks, uh, no, uh, five blocks to Harper Street. Turn left. Sorry, right. Go another two blocks, no. Yes, two blocks to Fourth Avenue. Take a right. Yes. Walk about five blocks to Market Street. Go right again. Go straight. Two more blocks. The cinema is on your right. Uh, no. <laughs> Sorry. Your left. Paul. What? You're looking for the Rose Cinema? Yes. Go across the street. And? It's across the street. Thank you. And you're a tour guide? <laughs> okay, guys, good. That is the video. What is the video about? Tell me. ¿De qué es el video? Una dirección para ir al cine. ¿Y qué pasó? Cuéntenme. Le está dando dirección errónea. No se podía la dirección. No podía dar la dirección correcta. Literalmente, él se puso a decirle mil en direcciones y la super confundió para que al final, ¿a dónde estaba el Rose Cinema? Usando la calle. Usando la calle. Imagine, right, guys? So that is a video about what we are going to do tomorrow. El día de mañana vamos a aprender cómo dar direcciones. Mañana vamos a aprender toda la parte de decir, go across the street, go here, go there, do this, do that. Ok, eso es lo que vamos a aprender el día de mañana. Les quería dejar este video introductorio para que viéramos más o menos. Eh, igual el día de mañana vamos a hacer lo de los mapas, ok. So please get ready with that. But basically that is the activity, ok. Ya lleva tarea para mañana, chicos, y terminen de mandarme los ejercicios al grupo, please. ¿Alguien tiene alguna pregunta o estamos bien? Sí, sí. El ejercicio va a darle que me pusiera, o sea, al final me tradujo todo al español. Ok, déjenlo entonces, no le piden, no le pongan eso porque se lo va a traducir. Vuelvanlo a hacer, ¿sí? Si lo pueden hacer a mano, mejor. Yes. Any other questions? Everybody's good? Yes? Ok, perfect, guys. So, I hope you have a very nice evening. Take care. See you tomorrow. And uh, blessings, ok? Cuídense, chicos. Lo veo mañana y me mandan la tarea. Please, bye-bye. Bye. bye. bye.